हेलो फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल मेथड्स इसमें हम एम सी क्यू क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है द न्यूटर एप्सन मेथड इज आल्सो कॉल्ड न्यूटर एप्सन मेथड को और किस चीज़ से पुकारा जाता है कौन से मेथड के साथ पुकारा जाता है इसका आंसर है टेंजेंट मैथड ऑप्शन ए सेकेंड क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटर एप्सन मैथड इज न्यूटर एप्सन मैथड का ऑर्डर होता है टू इसकी ऑप्शन सेकेंड वाली करेक्ट होगी क्वेश्चन नंबर थ्री द पॉइंट्स वेयर द न्यूटर एप्सन मैथड फेल्स आर कॉल्ड वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर न्यूटर एप्सन मैथड फेल हो जाता है तो वो पॉइंट्स होते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन है द कन्वर्जेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डिपेंड ऑन द नीचियल एज्यूम्ड वैल्यू देखो इसमें से ऑप्शन आएगी हमारे पास सी जो न्यूटर एप्सन मेथड है अगर इसकी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन हमको बिल्कुल ठीक मिल जाए तो ये बहुत ही जल्दी कन्वर्ज कर जाता है तो इसका आंसर आएगा सी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ द वैल्यू ऑफ ये दो ऑपरेटर की प्रोडक्ट दी गई है मल्टीप्लिकेशन दी गई है फर्स्ट वाला जो ऑपरेटर है वो है हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और सेकंड वाला है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अगर दोनों की मल्टीप्लिकेशन किसके कुलेंट होगी तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द डिफरेंस व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ इंटरपोलेटेड पोलिनोमियल फॉर द डाटा हमको कुछ डाटा दिया गया है तो इसकी जो भी पोलिनोमिल बनेगी उसकी डिग्री बतानी है कितनी होगी डिग्री तो इसको देखो कैसे करना है बाय न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला पहले तो एक्स की आपने सारी की सारी वैल्यू लिख ली फिर वाई की लिख ली देखो जो ऊपर डाटा दिया गया है उसमें जो पहली वैल्यू है जो फर्स्ट ऑर्डिनेट है जे वाला फर्स्ट 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 जे वाले हैं एक्स और जे सेकेंड वाले जो होते हैं वे होते हैं वाई तो इसके कोर्स पर हमने एक टेबल बना लिया है जहाँ पर एक्स की वैल्यू डाल दी वाई की वैल्यू डाल दी और सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे वो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल देखो कैसे बनेगा इसमें से जे वाली वैल्यू सब ट्रैक्ट कर कर जे आ गया इसमें से जे नेक्स्ट आ गया इसमें से जे फिर नेक्स्ट आ गया इसमें से जे फिर नेक्स्ट आ गया इसी प्रकार से अगर इसमें से जे सब किया तो हमारे पास जे इसमें से जे सब किया तो हमारे पास सेकंड तो इसके बाद अगर जे सब किया तो हमारे पास आ गया जे तो लास्ट वाला थर्ड डिफरेंस चेक करते हैं थर्ड डिफरेंस में अगर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया जीरो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया जीरो तो जहां पर हमने जस्ट जे चेक करना है एज अप टू सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस वी गॉट नॉन जीरो वैल्यूज सो द डिग्री ऑफ द इंटरपोलेटेड पोलिनोमिल इज टू देखो जहाँ टू डिग्री तक हमारे पास जो वैल्यू थी वो नौ जीरो थी जब थर्ड डिग्री आई तब तो वैल्यू होगी जीरो तो इसका मतलब इसकी डिग्री तीन तो नहीं होगी तो इसकी डिग्री कितनी होगी टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन द केस ऑफ बाई सेक्शन मेथड द कन्वर्जेंस तो वो होती है लीनियर फॉर न्यूटन एप्सन मैथड द कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस न्यूटन एप्सन मेथड की होती है टू और टू को हम क्या कहते हैं लैंग्वेज uh, में लिखना है तो इसकी जो कन्वर्जेंस होगी वो होती है क्वाड्रेटिक और जिसकी कन्वर्जेंस वन होती है उसको हम कहते हैं लीनियर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द मेथड इज डायरेक्ट मेथड फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस अल्जेब्रिक क्वेश्चन डायरेक्ट मैथड वो होते हैं जिसमें इटरेटिव मैथड नहीं होता है तो इसमें से जो नीचे मेथड है वो बताना है कौन सा डायरेक्ट मेथड है जिसमें इट्रेशन नहीं लगती होगी तो जेकोबिस मेथड में इट्रेशन लगती है इसमें भी इट्रेशन लगती है कोसीडल में भी इट्रेशन लगता है तो क्रैमर रूल ही जस्ट एक ऐसा है जिसमें इट्रेशन नहीं लगता मतलब इट इज़ नॉट एन इटरेटिव मैथड तो इसका मतलब इट इज़ ए डायरेक्ट मैथड तो इसकी ऑप्शन क्या होगी सी नेक्स्ट क्वेश्चन द न्यूटन इटरेटिव फार्मूला टू फाइंड रूट एन स्क्योर रूट ऑफ एन फाइंड आउट करना है तो इसका न्यूटन इटरेटिव फार्मूला बनाना नीचे चार ऑप्शन दी गई है चारों में से कोई एक करेक्ट होगी तो देखो कैसे इसको करना है ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले स्क्योर रूट को लेट कर लो एक्स इक्वल टू स्क्योर रूट ऑफ एन 
स्केरिंग कर दी हमारे पास ये आ गया सभी की टर्म एक साइड लेंगे तो हमारे पास ये आ गया जहाँ से एफ कितना आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस एन और इसका डेरिवेटिव कितना होगा एक्स स्केयर का टू एक्स एन कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव होगा जीरो इसके बाद हमने कर देना है बाय न्यूटन एप्सन मेथड तो ये वाला न्यूटन एप्सन फॉर्मूला होता है हमारे पास इसमें हमने एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू जहाँ से जे वाली पुट कर देनी है और जो उसके डेरीवेटिव की वैल्यू है वो जहाँ से पुट कर देनी है जहाँ पर तो अगर हम इसकी वैल्यू फिल कर देंगे तो हमारे पास ये आ गया जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ एक्स एन लगा दिया है तो हमारे पास ये आ गया तो अब इसको जस्ट थोड़ा सा सॉल्व करना है अपने सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाता है तो जहाँ से हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाता है तो अगर इसको चेक किया जाए तो हमारे पास जो ऑप्शन जो डी है वो जे वाली बन रही है तो इसकी ऑप्शन डी होगी करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप बाय स्टेप मेथड चार ऑप्शन दी गई है इसमें से कौन सा मेथड है जो स्टेप बाय स्टेप मेथड है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एडम बैच फोर्थ मैथड जो होता है वो होता है स्टेप बाय स्टेप मैथड नेक्स्ट हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेथड आर देयर टू सॉल्व साइमल्टेनियस अल्जैब्रिक क्वेश्चन अल्जैब्रिक क्वेश्चन करने के लिए कितनी टाइप के मेथड्स होते हैं तो दो तरह के ही मेथड होते हैं एक होते हैं डायरेक्ट मेथड और दूसरे होते हैं इटरेटिव मेथड्स तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर थर्टीन नमेरिकल टेक्निक मोर कॉमनली इन्वॉल्व देखिए जितने भी नमेरिकल मेथड्स हैं ज़्यादातर कई तो इसमें हैं डायरेक्ट मेथड है और कई हैं इटरेटिव मेथड है लेकिन जो मोस्टली दिए गए हैं नमेरिकल में वो ज़्यादातर हैं इटरेटिव मेथड पर जिसमें इटरेशन लगता है तो इसका मतलब इसका सही आंसर कौन सा आएगा ऑप्शन नंबर ए इटरेटिव मेथड क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इटरेशन इज आल्सो कॉल्ड इटरेशन को क्या कहते हैं इटरेशन को कहते हैं इसकी ऑप्शन नंबर बी सेल्फ कुरेक्टिंग प्रोसेस सेल्फ कुरेक्टिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इटरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इटरेटिव मेथड अब ये बताना है जो नीचे चार ऑप्शन दी गई इसमें से इटरेटिव मेथड कौन सा है इटरेटिव मेथड देखिए कौन सा होगा जिसमें इटरेशन चलती होगी गॉस जॉर्डन में इटरेशन चलती है नहीं गॉस एलिमिनेशन में इटरेशन चलती है इसमें भी नहीं चलती फैक्ट्राइजेशन में चलती है इसमें भी नहीं चलती तो जस्ट इटरेटिव मेथड इसमें कौन सा है गॉस सीडल मेथड इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो इसकी थर्ड होगी वो करेक्ट होगी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इटरेटिव मेथड अब इसमें बताना है भी कौन सा इटरेटिव नहीं है तो फर्स्ट वाला चेक कीजिए जो को भी मेथड इटरेटिव है बिल्कुल है गोसीटर इटरेटिव है बिल्कुल है रिलैक्सेशन मेथड इटरेटिव है बिल्कुल है तो लास्ट में बचा गोस जॉर्डन गोस जॉर्डन मेथड जो होता है वो इटरेटिव नहीं होता वो क्या होता है डायरेक्ट मेथड होता है तो इसकी ऑप्शन आएगी डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ इटरेशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इटरेशन किस पर डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इटरेशन जो होती हैं वो हमारी इनिशियल वैल्यू टेकन टू स्टार्ट द इटरेशन इस पर डिपेंड करती हैं इनिशियल वैल्यू पर डिपेंड करती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड फैक्टराइजेशन मेथड का अदर नेम क्या है उसका नेम होता है डू लिटल मैथड ऑप्शन नंबर ए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैम रूल फेल्स क्रैम रूल फेल कब होता है देखिए क्रैम रूल किसके लिए यूज होता है फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो जो uh, हम उसमें एक डिटर्मिनेंट uh, यूज़ करते हैं डिटर्मिनेंट क्या होते हैं जो इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है उसके जो कॉफिशेंट मैट्रिक्स बनती है वो, वो, उसको डिटर्मिनेंट कहते हैं हम तो इसमें उसने वही पूछा है भी क्रैम रूल कब फेल होता है जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन क्रैम रूल इज नॉट सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखिए क्रैम रूल में डिटर्मिनेंट्स यूज होते हैं तो हम अगर सिस्टम ऑफ टू बाई टू अन का मतलब जो टू बाई टू की क्वेश्चन होगी तो इसमें टू बाई टू का डिटर्मिनेंट uh, होगा तो ये सॉल्व करना तो इजी है थ्री बाई थ्री वाला भी इजी हो जाएगा फोर्थ बाई फोर्थ वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा 
तो इसका सही आंसर यही आएगा भी क्रैमर रूल इज नॉट सुइटेबल फॉर विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम मतलब लार्ज सिस्टम के लिए डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होगा तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजम्पन ऑफ जोकोबी मेथड चार ऑप्शन दी गई है पहली है द कोफिशेंट मैट्रिक्स हैज नो जीरो ऑन इट्स मेन डायगनल सेकंड द रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज क्वाइट स्लो कंपेयर्ड विद द अदर मेथड्स इटरेशन इन्वॉल्व इन जोकोबी मेथड कन्वर्जेंस द कोफिशेंट मैट्रिक हैज जीरो ऑन इट्स डायगनल ऑन मेन डायगनल तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्यों क्योंकि द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायगनल एंट्री इन ए रो लार्जर then or equal to the sum of the magnitude of all other non diagonal entries in that row iska reason ye aayega bhi jo hamare paas diagonal mein entries hoti hain wo hamare paas non zero honi chahiye kyunki isme hame ek condition check karni padti hai next question question number 22 for the function fx to hame ek table diya gaya hai jahan se koi function banega to उसके कौन से पॉइंट एफ फोर इज एफ फोर की अपने वैल्यू निकालनी है एफ फोर की वैल्यू निकालनी है अपने तो चार ऑप्शन है चार ऑप्शन में कोई एक टिक होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें लगरेंज इंटरपोलेशन फार्मूला देखना पड़ेगा एफ एक्स क्या होता है एक्स माइनस सबसे पहले एक्स माइनस टू एक्स माइनस फाइव और नीचे जो अपने वेरिएबल को छोड़ा है उसको एक्स की जगह पुट कर दो नीचे तो साथ में उसके कोर्स पॉइंट जो एफ की वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पर तो फर्स्ट फैक्टर ऐसे प्रिपेयर हो गया सेकंड फैक्टर में क्या करना है सेकंड फैक्टर में अब कोई और एलिमेंट देख लो जैसे एक्स माइनस जीरो ले लिया एक्स माइनस फाइव ले लिया इस बार टू छोड़ दिया हमने और जो एलिमेंट हमने छोड़ा है उसको जहाँ नॉमिनेटर में जो टर्म है एक्स की जगह उसको पुट कर देना है और साथ में एफ एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देनी है सेकेंड फैक्टर हो गया थर्ड फैक्टर में देखो क्या होगा अब जो x माइनस जीरो एक्स माइनस टू इस बार फाइव को छोड़ दिया हमने तो जो फाइव छोड़ दिया है तो नॉमिनेटर में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने फाइव को पुट कर देना है और साथ में मल्टीप्लाई किसको को कर साथ कर देनी है एफ फाइव के साथ तो बस जस्ट इसको सॉल्व करना है आपको एफ फोर चाहिए अगर एफ फोर की वैल्यू निकालनी है तो आपने एक्स की जगह फोर पुट कर देना है ऐसे ही अगर आपको एफ थ्री एफ सिक्स कुछ भी निकालना हो तो वो वाली वैल्यू इस इंटरपोलेशन में ए, वाले फार्मूले में आपने पुट कर देनी है और पुट करने के बाद जस्ट इसको सॉल्व करना सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आता है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा जैसे इसको पुट सॉल्व करने के बाद आंसर आता है टू टू का मतलब हमारी ये वाली जो ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगी ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग